ஒரு ஸ்டோரியோடைய ஹீரோ ஏன் ஹீரோவாக தெரியறாங்கிறதுக்கே அவன் எந்த சிவிலைசேஷன்லேருந்து வந்தான் அவனோட சைல்டுஹுட் எப்படி இது எல்லாமே பிளே பண்ணுங்கிறாங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஃப்ளா தான் நமக்கு ரிலேட்டபுளாகவே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்டோரி டெல்லோட வேலை என்னென்னா ஒரு பிளாட் என்ன இருக்குன்னா அவன் மாறணும் முடிவு பண்ண அவன் மாற விடக்கூடாது அவனுக்கு பிரச்சனை வரணும் நம்ம சைடில் எடுக்கப்படுற படங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஓப்பன் என்னங்க இருக்கும் ஏன்னா ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் யூ கான்ட் ஹாவ் ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் இத்தனையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்ட எதிர்பார்க்கணும் நிறைய மென்டல் பவர் நீங்கள் அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது தர் ஷுட் பி அ ரீசன் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான கதைகளை வந்து நம்ம கேட்குறோம் நம்மளை பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்குறோம் மற்றவங்களை பற்றி நம்ம நிறைய கதைகள் உருவாக்குறோம் நம்ம லைஃப்பில் இருக்க கதைகள்லாம் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கு படிக்கிறோம் படம் பார்க்குறோம் அது என்ன அப்படி நமக்கு இந்த கதைகள் மேலே அப்படி ஒரு ஆர்வம் அதில் இப்படி இப்படி நடந்துச்சு அப்படி எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏன் அது தோணுது அந்த கேரக்டருக்கு எதுவும் ஆச்சுன்னா நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒரு கேள்வியாக இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒரு கேள்வி என்னன்னா சரி கதைகள் மக்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு தெரியுது அப்போ எந்த மாதிரி கதை அவங்களுக்காக உருவாக்குறது எப்படி சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கம் கொஸ்ட் இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே பதிலாக தான் வில் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறவருடைய இந்த புக் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு இருக்கு நான் முதல்ல எப்படி நினைச்சேன்னா ஒரு கதை எப்படி சொல்லணும் இப்ப நான் ஒரு புக் ஷோல வந்து ஒரு புக்கை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அது எப்படி முடிக்கலாம் இதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இதுல கிடைக்கும் இல்ல நம்ம நாளைக்கே ஒரு கதை எழுதுறோம் ஒரு படம் பண்றோம் அப்படின்னா ஓகே இப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இப்படி பண்ணால் அந்த கதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த புக்கை எடுத்தேன் பட் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த புக்கு படிக்க படிக்க பித்து பிடிச்ச அளவுக்கு சுத்துற மாதிரி கதைகள் ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம பிரெயின் தான் ஸோ அந்த நீங்கள் எந்த பிரெயின் கிட்ட இந்த கதையை போய் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிரெயினை பற்றின புரிதல் உங்களுக்கு தேவை ஏன் நம்ம கதையை ரசிக்கிறோம் கதையில் நம்ம எதை ரசிக்கிறோம் எது நம்மளை அதில் பிடிச்சி வச்சுக்குது எது நம்மளை பாதிக்குது எது நம்ம கோவம் உண்டாக்குது இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றின புரிதல் இருந்தால் தான் அந்த கதையை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் இது இல்லாமலே நிறைய படங்கள் வருது நிறைய கதைகள் வருது நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமலுமே நமக்கு மற்றவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் பட் நமக்கு தெரியாமல் என்னென்ன பண்ணுறோம் ஏன் நம்மளுக்கு கதைகள் பிடிச்சிருக்கு இந்த உலகம் உண்மை இல்லையா உங்கள் உலகம் வேற ஏன் உலகம் வேறன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஏ உலகம் ஏன் எனக்கு சூப்பராக இருக்கு அந்த உலகம் ஏன் உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லைங்கிறதுக்கான சயின்ஸ் இந்த புக்கில் இருக்கு ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ட்ரைபில் பெரியவங்களாக இருக்கவங்க கூட்டத்துக்கே கதைகள் சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் அவங்க பண்ண அட்வென்ச்சர்ஸ் அது வரைக்கும் நடந்த தவறுகள் அது வரைக்கும் எதிரணினால் அவங்களுக்கு வந்த பாதிப்புகள் இது எல்லாம் சொல்ல சொல்ல இந்த ட்ரைபில் குட்டி குழந்தையிலேருந்து பெருசாக வளர வரைக்கும் இந்த கதையை கேட்டு கேட்டு வளருவாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ட்ரைபு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக ரொம்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவாக வளர்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணமாக அந்த கதைகள் தான் இருந்தது பின் நாட்களில் இந்த அந்த கதைங்கிறது ஒரு ரிலிஜனாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க எப்போ இந்த கதைகள் அப்படியே ஒரு ஜென்ரேஷன் தாண்டி ஜென்ரேஷன் தாண்டி ஜென்ரேஷன் தாண்டி கடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கோ எப்போ அது ஒரு சாதாரண கதையாக இல்லாமல் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஹிஸ்ட்ரியாக மாறுதோ அப்போ இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் ஆகுது இந்த ஐடென்டியை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த ட்ரைபில் இருக்க ஒவ்வொருத்தங்களோட கடமை ஏன்னா இதுதான் இவங்களோட உலகம் நம்பி வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த உலகத்துக்கு எந்த ஒரு த்ரெட்டு வந்தாலும் பயங்கரமான விஷயம் அவங்க எல்லாருமே இவங்களுக்கு எதிரிகள் தான் எப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் ஃபிசிக்கலாக நம்மளை ஒருத்தங்க ஹார்ம் பண்ண வராங்கிறது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருந்ததோ ஒரு பீரியடுக்கு மேலே என்னோட ஐடியாலஜிஸ் என்னோட பிலீஃப் சிஸ்டம் இதுக்கு எதிராக நடக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க கதைகளுடைய முக்கியத்துவம் பிறக்குது கதைகள் சொல்லப்படும் போது அந்த கதையில முழுக்க முழுக்க எல்லாமே சொல்லப்படுறது இல்லை இங்க தான் இந்த ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் அவங்களோட வித்தையை காமிக்கிறாங்க நம்மளோட பிரெயினுக்கு ஒரு சாக்லேட்டை காமிச்சா கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேவிங் இருக்குமோ ஒரு செக்ஸுக்கான கிரேவிங் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தானா ஒரு கதையில நிறைய சொல்லி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லன்னா தெரிஞ்சுக்காம நமக்கு மண்டை வெடிச்சிடும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பாட்டு நம்ம கேட்குறது என்ன பாட்டுன்னு தெரியலையே முழுமெடுத்துக்கிட்டே இருக்கமேங்கும் போது நம்ம பிரெயினால் நிம்மதியாகவே இருக்க
இந்த உலகத்திலே பெஸ்ட் ஸ்டோரி டெல் யார் தெரியுமா எந்த ஒரு தனி நபரும் கிடையாது நம்ம மண்டைக்குள்ள இருட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்க அந்த மூளை தானா இந்த மூளையோட வேலை நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சேஞ்ச் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன இல்லையா இத்த இன்ஃபர்மேஷன் அது எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு அதோடைய பொறுப்போ அதை விட ட்ரிப்பிள் மடங்கு இன்ஃபர்மேஷனை உள்ள மண்டைக்கு ஏத்தாம இருக்கிறதும் அதோட பொறுப்பாக உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் காமிக்குமா ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ ஒரு சில பேருக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க ஒரு காஃபி கப் காமிக்கிறாங்க ஒரு டெட் பாடியை காமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சனோடைய க்ளோஸ்அப் ஷாட்டை காமிக்கிறாங்க இது எல்லாமே இந்த எந்த ஃபோட்டோக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் இந்த ஃபோட்டோவை வரிசையாக காமிச்சா ஒரு ஹியூமன் பீங் என்ன பண்ணுதா அவன் வந்து அவங்க அம்மா ஏறந்த சோகத்தில் அப்படி உட்காந்துருக்கா அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அவன் காஃபி கொடுக்கறது குடிச்சிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கான் அந்த காஃபி ஆறுது அவன் கண்ணில் பார்த்தீங்களா அந்த ஏக்கத்தை அப்படின்னு நம்ம பிரெயினே கொண்டு வரும் மக்காது இதை அவங்க பண்ண ரிசர்ச்சுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பிரெயின் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க நம்ம ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹர்ட் பண்ணது ஏன் அவங்க இதனால இப்படி நினச்சிருப்பாங்க அதனால நமக்கு இப்படி பண்ணுறாங்க இவங்க அடுத்த இந்த மூவ் தான் பண்ணுறாங்க நம்ம பிரெயின் வந்து கதை கட்டிக்கிட்டே இருக்குமா ஸோ எப்போவுமே அந்த காசுன்னு இதோட எஃபெக்ட் என்ன காசுன்னு இதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பிரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்கிறாங்க முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த உலகத்தில் கலர்னு ஒன்று கிடையாது ஆனால் இதுதான் பிங்க் கலர் இதுதான் ப்ளூ கலர் அப்படின்னு நம்மளோட பிரெயினால் நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் சொல்ல போனால் ரஷ்யாவில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ளூ தெரியுமா ஒரு டைப் ஆஃப் க்ரீன் தெரியுமா அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நம்ம எந்த என்வாயர்மெண்ட்டில் வளர்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நம்ம நம்மளை பற்றி சொல்கிற கதைகள் மாறுபடும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம கதையில் எப்பவுமே நம்ம தான் ஹீரோ எப்போவுமே நம்ம தான் ரைட்டு அது ஏன் அப்படின்னா இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று இருக்குன்னு நம்மளால் ஏன் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இவ்வளோ கேவலமாக எப்படி ஒருத்தன் தப்பு பண்ண முடியும் அவனுக்கு அது தப்புன்னு தெரியாதா அப்படின்னா தப்புன்னு தெரியறது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்குன்னு இல்லை நமக்கும் தெரியாது நமக்கு ஏன் நம்ம பண்ணுறது கரெக்டுன்னு தோணுது முக்கியமான காரணம் நமக்கு கரெக்டுன்னு நம்ம மூலனாலும் நம்மளை நம்ப வைக்க முடியும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளை பற்றி நம்ம ஒரு ஸ்டோரி ஒரு பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பிரெயின்னு இந்த ஸ்டோரிக்கு எது ஒத்து வருமோ அந்த மாதிரி நம்ம காரணங்களையும் அது கொடுத்துருமா இப்போது ஒரு கதையில் ஒரு வில்லனை வைக்கிறாங்க இல்லை ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் பேராசைக்கு இது பண்ணுறான் அவனுக்கு இது தப்புன்னு தெரிஞ்சு அவன் பண்ணுறாங்கிறத தாண்டி அவனுக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கும் அதுதான் அந்த கேரக்டருடைய டெல்லிங் எனக்கு இது கரெக்ட் நீ தப்புன்னு நீ உனக்கு எனக்கு அது சரின்னு படுதுடா அதனால தான் நான் பண்ணுறேன் அண்ட் இது பண்ணுறது இல்லை நீ தப்புன்னு சொல்லு சரி கொலை பண்ணுறது தப்பா நான் இந்த கொலையை பண்ணதுக்கு எனக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பிரெயின்னு அவ்வளோ கன்விக்ஷனோடு இருக்குமா ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கதையை எழுதும்போது அந்த கேரக்டரை வச்சு நீங்கள் எழுதும்போது அந்த கேரக்டர் ஏன் அதை பண்ணுறான் அவனோட பிலீஃப் சிஸ்டம் என்ன அவன் இந்த நேரத்தில் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் வேறு மாதிரி பண்ணுவீங்க நான் இருந்தால் வேறு மாதிரி பண்ணுவேன் அவனே வேறு எங்கேயாவது பிறந்திருந்தா வேறு கண்ட்ரியில் இருந்திருந்தா வேறு பேரண்ட்ஸுக்கு பிறந்தா அவனோட பிஹேவியர் மாறுபடும் ஸோ யார் இவன் அதை தான் அடுத்த கேள்வி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கதைகள் சொல்கிற விதத்துலேயே கிரீஸில் அங்கேருந்த பெரும்பாலமான ஹீரோயிக் அதாவது ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிறவன் யாராக இருந்தான்னா தனிச்சையாக செயல்பட்டு சாதிக்கிறவன் அங்கே ஹீரோ தனியாக போராடி அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே அது தான் ரிவால்வ் பண்ணுவான் ஏன்னா அங்கே இருந்த அந்த மவுண்டன் ரேஞ்சில் அவங்களுடைய சிவிலைசேஷனில் தனியாக இருக்கக்கூடிய தருணங்கள் ஜாஸ்தியானது தோ ஒன் ஹூ கேன் ஃபைட் இட் ஆல் லோன் ஹீ வாஸ் த ஹீரோ ஸோ அந்த பக்கம் சொல்லப்படுற மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரிஸில் எல்லாமே அந்த ஒரு ஹீரோ தனியாக நின்று எதனால் சாதிப்பான் அப்படி இருந்தது சைனீஸ் சைட் இந்த பக்கம் உங்கள் ஏஷியன் சைட்லாம் வரும்போது பார்த்தா ஒரு ஹீரோ யார் அப்படின்னா தனியாக இருந்து சாதிக்கணும் இல்லை தன்னை தாண்டி மற்றவங்களுக்கு ஒன்று செய்கிறான்ல அவன் தான் ஹீரோ ஆகிறான் இங்கே ஏன்னா இங்கே எல்லாம் ட்ரைப்ஸாகவே வாழ்கிறவங்க இங்கே எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ட்ரைப்பில் எப்போ நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் நான் தனியாக ஆடிட்டு இருக்கும் போதா இல்லை இங்கே அத்தனை பேருக்கும் நான் ஒன்று பண்ணால் தான் நான் ஹீரோ ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்லுது ஈஸ்டர்ன் சைடில் நம்ம சைடில் எல்லாம் ஒரு ஹீரோ யாருன்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறவன் அவன் தன்னை மீறி தன் ட்ரைபுக்கு ஒன்
அவங்க திட் நாட் பின் இன் சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே அந்த படம் பார்க்கும் போது அதில் பாசிட்டிவ் இது அவ்வளோ தெரியுது வேற ஆஸ் தி அதர் சைட் இந்த ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ என்னை யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு அந்த படத்தில் இருக்கிற நெகட்டிவ்ஸ் அவ்வளோ தெரியுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது தாங்க ரியாலிட்டி ஒரு படம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு புக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்களாலுமே ஹூ யூ ஆர் இஸ் கோயிங் டு டிஃபைன் வாட் யூ ரீட் ஃப்ரம் தட் புக் ஆர் வாட் யூ சீ தட் மூவி ரெண்டு டைமுக்கு ஒரு ரெண்டு படம் போட்டு காமிச்ச மாதிரி இருந்தது ஸோ உங்கள் சைல்டுஹுட்டில் இந்த பிரெயினோட அந்த பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பீரியட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏர்லி அடலசன்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அந்த அடலசன்ஸ் வரைக்கும் அது வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ நடக்கிற டேமேஜ் எல்லாம் நிரந்தரமான டேமேஜ் அந்த இடத்துல இருந்தால் தே கேன் பர்சீவ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டேமேஜ்னு இல்லை த சேஞ்ச் அப்போது அது அந்த ஷேப்பில் அந்த கிளேயில் வந்து அந்த சூடை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தானே நம்ம அந்த ஷேப் பண்ண முடியும் அந்த ஷேப்பில் இருந்து தான் அது என்ன ப்ராடக்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஹியூமன் பிரெயின்ஸை சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் எழுதுகிற கேரக்டருமே அவன் பிறந்ததுலேருந்து வாட் ஹீ வென் த்ரூ அவனுடைய ரியாலிட்டி என்ன அது நம்ம கன்வின்சிங்காகவே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அவனுக்கு அது கன்வின்சிங்காக இருக்கணும் அண்ட் அது என்னமோ தெரில ஏனோ தெரில எல்லா படத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்க அவன் தான் ஹீரோவாக இருக்கான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஹி ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம் இல்லை அவனே ஒரு பிரச்சனை இப்படி இருக்கான் ஏன் இந்த ஃப்ளாடு செல்ஃப் ஏன் அப்படின்னா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம மனிதர்களான நம்ம ஒரு கதை எங்கே நடக்குது அந்த இவெண்ட் என்ன இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அங்கே இருக்க பீப்புள் மேலே தான் நமக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஒரு ஒரு பர்சனும் இன்னொரு பர்சனும் அதிகமாக ரிலேட் ஆகிக்கிறது அவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸில் இல்லை அவங்களுடைய மைனஸில் அவங்க இழந்ததில்ல அவங்க பட்ட கஷ்டங்களில் சம்வேர் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஃப்ளா தான் நமக்கு ரிலேட்டபுளாகவே இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த ஃப்ளாவில் ஆரம்பிக்குது ஸோ எல்லா கதைகள்லையுமே அந்த ஹீரோ ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃப்ளாடு கேரக்டர் அவன் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஆன்டி ஹீரோவாகவே இருப்பான் ஸ்டார்டிங்கில் அங்கே இருந்து அவனோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படியே இருக்கும் ஒரு பாயிண்டில் அதில் அவனுக்கு அடுத்த லெவல் போக முடியாது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட் வருது அவனுக்கு அவன் யாருங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு இடத்துல வருது அப்போ தான் அவன் ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு போகிறான் இது ஈஸி இல்லைங்கிறார் அவர் உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் காலங்காலமாக பில்டு பண்ணதில் டே சன் இது சன்னு தான்டா அப்படின்னு நம்ம காலங்காலமாக பில்ட் பண்ணி இல்லைங்க இது சன் இல்லைங்க ஒருத்தர் டார்ச் அடிச்சுட்டு இருந்தாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு டக்குன்னு நம்ப முடியாதுல்ல இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டங்கிறதுனாலையும் அது ரொம்ப கஷ்டங்கிறதுனாலையும் சேஞ்ச் ஆகிற ஹீரோ அப்படிங்கிறார் தட் இஸ் வை அ ஃப்ளாட் கேரக்டர் ஹூ வி ரிலேட் வித் அவன் மாறும்போது அவன் ஹீரோ ஆகுறான் ஏன்னா மாறுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை என் உலகம் இதுதான் நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது இது இல்லைங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸி இல்லை அப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதே ஈஸி இல்லைன்னா எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கஷ்டம் அப்படி ஒரு சேஞ்ச் ஒருத்தன் பண்ணுறேன்னா அவன் ஹீரோ இல்லை அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கதையில் ஒரு ஃப்ளாடு செல்ஃப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் அது கொஞ்சம் நடக்கும் வாழ்க்கையில் அதில் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அவன் சரி அவன் சேஞ்சுக்கு ரெடின்னு ஒன்று போவான் அப்போ ஒரு ஸ்டோரி டெல்லோட வேலை என்னென்னா ஒரு பிளாட் என்ன இருக்குன்னா அவன் மாறணும்னு முடிவு பண்ண அவன் மாற விடக்கூடாது அவனுக்கு பிரச்சனை வரணும் அந்த பிரச்சனையை அவன் தாங்கிப்பானா அதை தாங்கி அவன் வந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு வெளில வரானா அவன் ஹீரோ ஆயிடுறான் இது தாங்க ஒரு கதை இது தாங்க ஒரு கேரக்டரோட ஒரு ஃப்ளோவாக இருக்கும் இட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் பீப்புள் ரிலேட்டபிள் டு அ ஸ்டோரி எனி ஸ்டோரி தட் யூ டேக் அப்படின்னு நாங்கள் இன்னொன்று அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஸ்டோரியில் நீங்கள் ரெண்டு பேர் பற்றி கேள்விப்படுறீங்க ஒருத்தர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான் அவன் செம்மையான ஒரு இடத்துல இருக்கான் ஆனால் நம்ம அவனோட ரிலேட்டிவ் பண்ணிக்க மாட்டோம்மா வி ஆல்வேஸ் ரிலேட் வித் ஒன் ஹூ இஸ் சஃபரிங் இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தன் ஒருத்தனை இல்ட்ரீட் பண்ணுறான் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யாரை இல்ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ நம்ம அந்த இல்ட்ரீட் பண்ணப்பட்டவன் இருக்கான்ல அவனோட தான் ரிலேட் பண்ணிப்போம் நம்ம எப்போவுமே நம்மளையுமே நம்ம கொஞ்சம் கீழே இறக்கி தான் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஸோ அங்கே ரிலேட் பண்ண படும்போது இப்போ நான் இவனோடு இருக்கேன் இவன் நான் வலிக்க அடிக்கும்போது எனக்கு வலிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவன் ஏற்று பேசுகிறான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த பேஜ் போகிறதுக்கு கதையில் என்ன நடக்குதுங்கிறத தாண்டி நீ சொல்லிட்ட இவன் கொடுமக்காரன்னு சொல்லிட்ட இவன் பண்ணுற தப்புன்னு சொல்லிட்ட
ஸோ ஒரு கதையில் அந்த கேரக்டருடைய அந்த மெயின் லீடோடைய கேரக்டருடைய ஃபைட்டு வந்து நாட் ஜஸ்ட் வித் அதர்ஸ் இட் இஸ் வித் ஹிம் செல்ஃப் ஒரு ஹர் செல்ஃப் நான் இதுன்னு நினச்சேன் இது தானா எனக்கு இது பிடிக்காதுன்னு நினச்சேன்னா இதுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இது எனக்கு பிடிக்கும்னு நினச்சேன்னா இது எனக்கு சந்தோஷம் தரலையா ஏன்னா எனக்கு இது இந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு டயலாகில் கொண்டு வர முடிஞ்சா சச்ச பவர்ஃபுல் டயலாகில் ஒரு டயலாக்கு கான்ஷியஸாக ஒரு 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 மீனிங் இருக்கணும் சப்கான்ஷியஸ்லி ஒரு மீனிங் மீனிங்கை தாண்டி ஒரு டிசையர் இருக்கணும் ஒரு டயலாகு ஒரு 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 கேரக்டர் சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இது வேணும் எனக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு சொல்லணும்னா அதில் ஒரு கான்ஷியஸ் டிசையர் ஐஸ்கிரீம் வேணுங்கிறது அந்த ஐஸ்கிரீம் ஏன் வேணுங்கிறது கீழே இருக்கிற ஒரு சப்கான்ஷியஸ் டிசையர் அது ரெண்டுமே ஒரு டயலாக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா தட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் டயலாக் அப்படி தான் ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் தாண்டி இந்த இந்த புக்கில் ஆக்சுவலி நிறைய இருக்குது நான் கண்டிப்பாக முக்கால்வாசி விஷயத்த மிஸ் பண்ணிருப்பேன் சொல்கிறதுக்கே இதில் வந்து எனக்கு இன்னொரு பிடிச்ச விஷயம் இந்த ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டை பற்றி பேசும்போது ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு வெஸ்ட்டில் வந்து நிறைய நேரங்களில் இப்போ மாறி இருக்குது பட் காலங்காலமாக சொன்ன கதைகளில் வெஸ்ட்டில் வந்த ஸ்டோரிஸ் தில் பி அ சொல்யூஷன் தில் பி அன் ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் தட் வாஸ் ஒன்ஸ் ஆஸ்க்ட் வேறஸ் ஈஸ்டில் நம்ம சைடில் எடுக்கப்படுற படங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஓப்பன் என்னிங் இருக்கும் ஏன்னா ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் யூ கான்ட் ஹேவ் ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் நிறைய ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸோடைய இருந்த நிறைய இடத்துல இந்த ஓப்பன் என்டிங் வி டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் உனக்கு கடிச்சதாக கிடைக்கல எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி லீவிங் இட் டு தி பீப்புள் ஆர் லீவிங் இட் டு தி இட்டர்னல் வேர்ல்டு இதுவுமே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் ஸ்டைலில் இருந்துக்கிட்டே தான் வருது பிகாஸ் தட் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் பார்ட் நம்மளோட இருந்த இடம் நம்ம வளர் வள வளர்கிற இடம் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே மேலே அந்த கேரக்டருடைய கோல் என்ன வாட் ஹீ வான்ஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு 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 பத்து லைன் கொண்டு ஒரு பேராகிராஃப் அதை வந்து எல்லோரையும் படிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த பேராகிராஃபில் என்ன இருக்குன்னா அதில் ஒயிட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ப்ளூ இருக்கும் அது ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த ஒரு பிரச்சனை அண்ட் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா இது மெமரைஸ் பண்ண சொன்னால் என்ன எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னே தெரியாமல் அவங்களுக்கு அது ஓகே ஓரளவுக்கு மெமரி மெமரைஸ் பண்ணிடுவாங்களாம் இன்னொரு குரூப் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க டைட்டில் துணி துவைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒயிட் தனியாக இருக்குது ப்ளூ தனியாக இருக்கும் நீங்கள் அது ஒன்றா போட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இதை சொல்லும்போது செகண்ட் குரூப்னால இதில் இருக்க முக்கால்வாசி விஷயங்களை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடிஞ்சுதான் அதே அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு கதைக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு கோல் இருக்குங்கும் போது நம்மளாலையும் அவங்களுடைய பெட்டரை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் தே ஹாவ் அ கோல் ஜஸ்ட் லைக் தட் இல்லாமல் இட் குட் பி ஈவன் அ சப்கான்ஷியஸ் கோல் ஆனால் அந்த கோல் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தான் எந்த ஒரு கேரக்டருக்கும் அப்படி தான் ஒரு கோல் வில் டிஃபைன் இங்கேருந்து நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிறதையும் அண்ட் இதை நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவோம் பண்ணுங்கிறதையும் அண்ட் முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சொன்னோம்ல அதை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சீன்லேருந்து இன்னொரு சீனுக்கு அடுத்த சீனுக்கு அடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கும்போது நிறைய பிகாஸ் இருக்கணும் இதை அவன் பண்ணுறான் ஏன்னா இது அந்த பிகாஸ் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயாவது வரணும் அவன் இதை பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணுறான்னா இத்தனையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்ட எதிர்பார்க்கணும் நிறைய மென்டல் பவர் நீங்கள் அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது தர் ஷுட் பி அ ரீசன் த மைண்ட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ ரீசன் கிவ் தம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீசன் ஸோ தட் அவன் இது பண்ணுறான் ஏன்னா இது பண்ணுறான் ஆனால் ஏன்னா அப்படின்னு அடுத்தடுத்து போகும்போது த மைண்ட் வில் பி ஹூக்ட் த பிரெயின் வில் பி ஹூக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி நமக்கு எப்படி ஒரு புது வண்டி கொடுத்தா அதை வந்து ஓட்டு தெரில அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஓட்டு தெரிலங்கிற பயம் இல்லை ஆட் ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம எங்கேயாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு என்ன பண்ணுறது எனக்கு அந்த பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக போய் டக்குன்னு யாரும் நடுவில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய ப்ரைமரி ஜாப் என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டில் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு இட் ஹாஸ் டு கண்ட்ரோல் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சுற்றி இருக்கிற நிறைய பிரெயின்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண அது தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன சொன்னால் இங்கே பிரச்சனை வராது என்ன சொன்னால் என
வில் ஸ்டார் ஆடிய த சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிற இந்த புக் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேரக்டர் பில்ட் பண்ணி கதை எழுதக்கூடிய யாருக்கா இருந்தாலும் இது பயங்கரமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்ன மாதிரி மண்ட கியூரியஸாக இருக்கவங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டு நோ ஜஸ்ட் என்ன தான் நடக்குது இந்த வண்டிக்குள்ளே என்ன தான் ஆச்சு இந்த மண்டிக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த புக்கு வாங்கி படிக்கலாம் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் பை வில் ஸ்டார் இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்குறதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி இந்த புக் நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிக்கோம் த புக் ஷோ டாட் இன் போனீங்கன்னா ஜானர் வைஸாக அவங்களுக்கு எந்த ஜானர் பிடிக்குமோ அதில் எந்த புக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த புக்ஸ்க்கான புக் ரிவ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் அது வாங்கிறதுக்கான லிங்க்ஸ் அப்புறம் அதை பாட்காஸ்ட்டாக கேட்கறதுக்கான லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ கூட ஆடியோ மட்டும் கேட்டுருந்துருக்கலாமே என் கதை தானே சொல்ல வந்தேன் அது கேமா அப்படி வீடியோ இல்லை மேக்கப் எல்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிருந்தா ஸ்பாடிஃபைல இந்த புக்ஸ் உடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் மண்டையை குழப்பிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றவங்க மண்டையை குழப்பிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே பாய்